ഒരു വിന്ററിന് വേണ്ടി പോലും ഉള്ളതിലധികം ഒരു നട്ട് പോലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഒരു സ്കുരനും തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വെക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മീ ഫേഴ്സ് വേൾഡ് ഐ ലിവ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോ ഡോഗ് എവർ ലോസ് സ്ലീപ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് നോ ബോൺസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഒരു നായയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എല്ലിൻ കഷണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ബട്ട് മാൻ ഈസ് ഹീപ്പിംഗ് അപ് ട്രഷേഴ്സ് ഓൺ എർത്ത് ഫോർ ഹിസ് ജനറേഷൻസ് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിവെക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രം അവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയും കരുതി വെക്കുന്നു പക്ഷേ ആ കാലം കഴിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പോലും കരുതി വെക്കുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവന് വേണ്ടി മാത്രം ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കരി എന്നാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ കൊണ്ട് ഒരൊക്കെ കൊണ്ട് ആയാലും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് എന്താ ഐ ആം ജസ്റ്റ് വണ്ടറിങ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സ്മോൾ തിങ്സ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മീ ഫേഴ്സ് വേൾഡ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതരായി തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആദ്യം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കത്തിരുന്ന് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ലവിംഗ് ജീസസ് പോളതുകൊണ്ട പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസിഷൻ ഇറ്റ്സ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഞാൻ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു വി വിൽ നെവർ ലിവ് ഫോർ ആർ സെൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ആ സെൽഫിഷ്നെസ് വിട്ടിട്ടുള്ള ഈ സെൽഫിഷ്നസ് നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഈ സെൽഫിഷ്നസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഘടകമായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മീക കാര്യങ്ങളിലും സെൽഫിഷ്നസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനകത്ത് മാത്രമല്ല സെൽഫിഷ്നസ് സ്പിരിച്വൽ ഈ സഭകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സെൽഫിഷായിട്ടാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എനിക്ക് ആരാധിക്കണം ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തയൊന്നും ഇപ്പം ഒരു മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്നല്ലാതെ വേറെ ആളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നതും ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പേരുണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് ഇന്നുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലവനും വിശ്വസനമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ കണ്ണ് എന്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണിൽ നിന്നും കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും പ്രാണനെ മണ്ണത്തു നിന്ന് വിടുവിച്ചു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ ഒരു വാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് എനിക്ക് വാഹനം തന്നു തന്നെ അല്ല ഭവനത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു വന്ന് അതിനോട് ആയിരുന്നു എല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തു നീ എന്തോ ചെയ്യുന്നു അതായത് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു ജാതീയ സങ്കല്പമാണ് അതിന് ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യും ചെയ്തിരുന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ ആധ ആരാധനയാണ് ദറ്റ് ഇസ് റിലിജ്യൻ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തോണം സഭ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സഭ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഞാൻ അസുഖമായി കിടന്നപ്പോൾ സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസി പോലും എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറുക പോലും ചെയ്തില്ല നിന്റെ സഭയിൽ എത്ര പേര് അസുഖമായി കിടന്നപ്പോ നീ പോയിട്ടുണ്ട് സി എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ അസുഖമായി കിടന്നപ്പോ ഒരാളൊന്ന് ആരും ഒന്ന് കയറുക പോലും ചെയ്തില്ല കയറണം കയറണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് മതിയോ നമ്മുടെ സഭയിൽ എത്ര പേര് അസുഖമായി കിടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം മീ ഫേഴ്സ് വേൾഡിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ ആർ
എന്തിനാ എല്ലാത്തിനും പാസ്റ്റർ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു ശൈശവാവസ്ഥയാണ് ഒരു പാസ്റ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ള ജീവിതം പോലും ശൈശവാവസ്ഥയാണ് പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് പേരോട് സുഷേഷം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട് എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി പാസ്വേ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും പെയിൻ പെയിൻ ഗോയ വേ കമ്പഹയിൽ അടുത്തുണ്ട് പിറ്റേസം വരും പിറ്റേസം ഒരു ദിവസം വയറ്റുവേദനയാണ് ഒരു ദിവസം കൈവേദനയായിരിക്കും അന്നേരം പിന്നെ പ്രശ്നമേ ഇന്നലെ വയറ്റുവേദനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൈവേദനയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണ വസ്ത്ര പിന്നെ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എതിര് പറയുന്നൊന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഭ സഭ എനിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിമ്മി ഗിമ്മി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളും പറയുന്നതാണ് ഗിമ്മി ഗിമ്മി ബ്ലസ് മീ ബ്ലസ് മീ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ കിട്ടണേ കിട്ടണേ തരണേ തരണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ വാചകം ഒന്നുകിൽ കർത്താവെ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യത്തെ തരണമേ പിന്നെ തരണമേ തരണമേ പിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തരണേ തരണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നായിരിക്കും എല്ലാ വാചകവും അവസാനിക്കുന്നത് ഗിമ്മി ഗിമ്മി ബ്ലസ് മീ ബ്ലസ് മീ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതൊരു ആത്മീയ ശൈശവാവസ്ഥയാണെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ എത്ര സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സമയം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വാർത്ഥതയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാനതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പണസമ്പാദനവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് സ്വാർത്ഥതയും നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മൾ ആത്മീയമായും സ്വാർത്ഥരാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല എന്നാൽ ഒരു ശിശു എപ്പോഴും ലഭിക്കണം ലഭിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രായമായ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് വെൻ യു ആർ ഗ്രോൺ അപ്പ് വെൻ യു ആർ എ ചൈൽഡ് യു ആർ റിസീവിംഗ് ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഗ്രോൺ അപ്പ് യു സ്റ്റാർ ഗിവിംഗ് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഐ വാസ് റിസീവിംഗ് ഫ്രോം മൈ ഫാദർ ബട്ട് വെൻ ഐ എം ഗ്രോൺ അപ്പ് ഐ എം ഗിവിംഗ് ടു മൈ ചിൽഡ്രൻ ഇതാണ് ആത്മീയതയിലെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശൈശവാവസ്ഥ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം അതാണ് നമ്മുടെ സഭയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വിശ്വാസികളും ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് കിട്ടണം എന്ത് കിട്ടണം പണം കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വിടുതലുള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ പണം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്കും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന വേണം എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം എന്റെ വീട്ടിലൊരു കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരണം ഞാൻ വേറെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല വൈ ഇതെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയുടെ ഭാഗമാണ് അതിൽ കൂടുതലല്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മീയതയുടെ വളർച്ചയുടെ പക്വതയുള്ള ആളുകൾ പക്വതയുള്ള ഒരാളും ഞാൻ അസുഖമായി കിടന്നപ്പോൾ ഒരാളും എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയത്തില്ല പക്വതയുള്ള ഒരാളും അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയത്തില്ല ഈ പരാതി പറയുന്നത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറൊരാളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളയ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ആദ്യം പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അല്ലേ ഇളയ കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം നമ്മൾ പോയി എടുക്കുകയോ ഒരു സമ്മാനം പോയി കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പുതുതായിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചോട്ട് വല്ലതും പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കൂടെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ കാര്യം എനിക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വിളിതാശം വെള്ളപ്പൊക്കം ആണെന്നറിയാം കാര്യം പിള്ളേർ അങ്ങനെയാണ് വേറെ ആരെയും കെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേജാണ്
പ്രീച്ചിങ് ഷെയറിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിസിറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില്യം ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ സുവിശേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും രക്ഷാ സൈന്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാലുവേഷൻ ആമയുടെ സ്ഥാപകനാണ് വില്യം ബൂത്ത് വില്യം ബൂത്ത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ച ആളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കാറായ സമയത്ത് മരിക്കാൻ അറിയത്തില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പോകാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഹി വാസ് ടോട്ടലി ബെറ്റർ ഇഡൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ അയാളുടെ പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടു ഒരു കവറിനകത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടു അതുപോയി ഈ വ്യക്തി അവിടെ ചെന്ന് അത് കവർ തുറന്ന് എൻവലപ്പ് തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേഴ്സ് ആ കവർ ലെറ്ററിനകത്ത് ഒറ്റ വാചകം എഴുതി നിന്നു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൺസേൺ എപ്പോഴും എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു നിർണയം എടുത്തിരിക്കുന്നു കാര്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു പോൾ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് വെൻ ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ക്രോസ് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം അതെന്റെ ഹൃദയത്തെ അതുപോലെ സ്വാധീനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് വാട്ട് വി സി ഓൺ ദ ക്രോസ് എ മാൻ ഹു ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈറ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രൂസിൽ കാണുന്ന എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അതാണ് യേശു ഈ ക്രൂസിന്റെ ദർശനം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കും വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് വെൻ വി സി ജീസസ് ഹു ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈറ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത യേശുവിന്റെ ഒരു ദർശനം അതാണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അവൻ കാൽവട് ക്രൂശിൽ നാം പാവികളായിരിക്കും അവൾ മരിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ആ സ്നേഹം എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഞാനും ഇനി യേശുവിനെ പോലെ അധികം ജീവിക്കുന്നത് കാരണം യേശു തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിച്ചില്ല തനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല അവൻ മരിക്കുന്നത് ഐ ഓൾസോ വിൽ ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈ ഫോർ അതേഴ്സ് അതാണ് ഡിസിഷൻ അതാണ് നിർണയം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാകത്തില്ല ആത്മീയ സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചാൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന എടാ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കർത്താവ് ക്രൂശ് സഹിച്ചില്ല ഇനി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് ക്രൂശ് സഹിച്ചെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടതിലൂടെ നമ്മുടെ മാതൃകയാണെന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ എത്രയും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കൂടുതൽ പ്രിവിലേജ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടും എന്തെല്ലാം കിട്ടും എന്തെല്ലാം കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ യേശു ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു എപ്പോഴും എന്ത് കൊടുക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂസ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്ത് യേശു ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാര്യം അവിടെയാണ് വേദപുസ്തകത്തെ കൂട്ടിമാറ്റുന്നതായ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പ്
ഈ രക്ഷയുടെ പട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആണ് അവൻ സ്വാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്വാർത്ഥനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഒരുത്തിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശു ഓടി വന്നതുപോലെ ഓരോരുത്തർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകും 